E aí, gente, vamos lá para o Explicado de Midsommar, filme que clama por esse vídeo pela sua complexidade em signos, mas também em cinematografia, pelas escolhas aí do diretor Ari Aster. Sendo assim, aqui é um vídeo lotado de spoilers, apropriado apenas para quem assistiu ao filme. Mas se você quiser um conteúdo sem spoilers, eu indico a minha crítica, que está aqui na descrição, onde eu comento vários aspectos que o filme busca trabalhar, mas sem esse peso aqui da explicação do interpretado. É, um último recado, essa é só a minha interpretação, tá? Fique muito livre aí para a sua e fique mais livre ainda para aqui nos comentários enriquecer esse vídeo, concorde, discorde, não importa, é, nada aqui é definitivo e em se tratando de arte, jamais pode ser. É, é muito importante é, saber que o Ari Aster é o mesmo diretor do Hereditário, outro filme complexo e lotado de signos. É, lá no Hereditário, ele busca um trabalho bem mais claustrofóbico e noturno, digamos assim, né? e aqui com Midsommar ele faz o exato contrário, vai para o claro, e para planos bem mais abertos, mostrando que seu estilo se encaixa em favor da narrativa, e não a narrativa se encaixando é, no estilo. O, o filme ele é bastante tranquilo de se perceber, até que muda no final, e aí é onde entram as grandes interpretações, né, os grandes explicados. Porém, é, não se prenda apenas ao final, porque para entender o todo, é necessário acompanhar a Dani, nossa personagem principal, e sua constante mudança de humor ao longo do filme. É, desde a morte dos pais e da irmã, ela está em um processo de depressão e busca esconder alguns sintomas desse aspecto, né, desse momento da vida dela. Ela chora escondida, ela grita em uma cabine de avião, ela esperneia, né? E mais tarde, já na Suécia, ela esconde a bad trip que teve ali é, enquanto tomar, enquanto, depois de ter tomado o chá de cogumelo, simplesmente fugindo para dentro de uma floresta. Né? Ela fugiu, ela não queria se expor. Ao, ao longo da jornada da personagem, principalmente na comunidade, o seu amigo Pelé, que vale uma curiosidade aqui, o personagem tem esse nome porque o Brasil foi campeão mundial de futebol é, na Copa do Mundo da Suécia de 1958, com um show de um jovem chamado Pelé. Desde então, o nome é é relativamente comum ali pela aquela região. Mas voltando, é, o Pelé vai se aproximando da Dani e conta que seus pais também morreram em um incêndio, ou pelo fogo, não fica tão claro, né? O que mais tarde se evidencia ser um ritual daquela comunidade, ou seja, os pais foram sacrificados. No mesmo diálogo, ele planta a dúvida na cabeça dela sobre o seu relacionamento ao perguntar se Christian, seu namorado, é um porto seguro para ela. É, perceba, ele não afirma, ele pergunta e deixa ela chegar na conclusão como uma boa terapia, né? como uma boa terapeuta ou terapeuta tem que ser. É, a partir daí surge a ideia de que tudo aquilo é um processo muito pessoal da Dani se tratando da sua depressão, do seu luto. Nesse processo, os personagens que cometem coisas erradas vão sumindo. Mark acompanha uma garota sem permissão e some. Josh fotografa o livro sagrado lá e então também desaparece. Evidenciando de que o tom amoroso dos, dos Halga, acho que é assim a pronúncia do, do negócio lá, do, do, da, daquela turma, é, não é tão amistoso assim quando se trata de mexer na cultura deles. Enquanto isso, né, a Dani ajuda as meninas da comunidade a cozinhar, entrando cada vez mais na cultura, e o Christian não desrespeita o ambiente em si e, muito pelo contrário, decide estudá-lo e é premiado em ser o escolhido para um ritual com a nativa, cujo objetivo não é muito claro, mas que pode ser para a, a criação aí de um novo oráculo. E enquanto o Christian está nesse processo, a Dani está sendo condecorada como rainha do ma de maio, né? rainha do balé não, rainha de maio, e está fertilizando o solo. Perceba que um certo mito cristão, onde o homem copula e a mulher cuida. É, Dani, após ver o, o namorado no ato em si, né, com a nativa, uiva de dor e sofrimento, como quem expurga o mal de si. As mulheres ao seu redor se conectam a ela, numa espécie de sensação de comunidade. A mesma conexão, inclusive, observada nas 12 mulheres com a garota com quem Christian estava transando. Elas se conectaram também com a moça, né? E em ambos os casos também o protagonismo é da mulher, não é do homem. Mesmo que muitas vezes esse protagonismo é, se torne sofrimento, dor e desilusão. Só que após a passagem da jornada, há uma espécie de calmaria que leva 
a decisão, decisão da terra em dar, fru em dar frutos, decisão do corpo em ter filho e decisão da rainha em escolher quem quer tirar da sua vida num teatro ali de sacrifícios. É, e aí, todo esse preâmbulo para finalmente dizer do que se trata o filme. Além da sessão de terapia da Dani, é também um expurgo de tudo de ruim que resta na vida dela. Ela tem medo de perder o namorado, perceba pelo primeiro ato, né? É, ele não parece importar tanto com o relacionamento, é, é esse o teor da conversa com a amiga ao telefone, né? Depois de, de, de que ela fala com o Christian, ela diz que não consegue ter nele um, um apoio emocional frente a um problema que julga complexo e que ele julga bobo, enquanto que o amigo do Christian, o Mark, a chama de abusiva quando ele, mais uma vez, recebe a ligação da Dani, só que dessa vez, já sabendo o que aconteceu com a irmã e também com os pais. Né? Mais tarde, no quarto, ela se vê na necessidade de acompanhar o namorado, mesmo estando num quadro de depressão. Ela vai para uma festa, mesmo assim, como se ela estivesse presa de alguma forma a ele, ou que não quisesse que ele saísse, por aí vai, né? É, no local, há quadros que antecipam o que vai acontecer mais na frente do filme. Num dos quadros, uma garota beija o focinho de um urso, um ursinho, um ursão, na verdade. É, e pesquisando, eu me deparei no trabalho do pintor sueco John Bauer, que eu não posso esquecer por causa do Jack Bauer, chamada Estacas Lila Bass, é, ou Pobre Ursinho. E assim como ilustrações antecipam que Christian irá se sentir atraído por uma nativa que colocaria pelos pubianos em sua comida, esse quadro também ilustra que Dani está atualmente ligada ao seu urso. E por isso Christian aparece vestido de urso ao final e queimando, enquanto ela, a Dani, começa a se sentir parte da nova família, ao passo que tudo o que fazia mal a ela vai desaparecendo diante dos seus olhos. Os amigos de Christian, eles se foram, né? Ele, o Christian, se foi, a dor da Dani também se foi, porque agora ela tinha, ela tem, na verdade, uma nova família, é, cuja morte é apenas uma passagem para essa família, para essa comunidade, né? E uma nova realidade onde, de vez em quando, seus pais aparecem entre as pessoas daquela é, comunidade ali em forma de devaneios e, de certa forma, interagindo com ela. Em resumo, Midsommar é um conto de fadas muito trágico, como eram os primeiros escritos lá pelos irmãos Green, mas ainda assim é um conto de fadas. A Dani é órfã, assim como a Cinderela e a Branca de Neve, e ao final tem a sua glória ao encontrar uma nova família, que no caso da Branca de Neve eram os Sete Anões, e no caso da Dani, aquela comunidade da Suécia. Né? E um homem que parece respeitá-la, entendê-la e sentir, é, e, ou melhor, e, e saber o sentido da morte em sua vida e tratá-la por isso com muito respeito nesses momentos difíceis. Enfim, tem muito mais coisa para falar. Então, se chegou até aqui no final, deixa suas dúvidas nos comentários porque eu poderei responder em vídeo ou aqui embaixo mesmo te respondendo diretamente. Combinado? É complexo, né? Vai ter que assistir o vídeo de novo, né? Boa sorte. É, se gostou daqui, dá joinha, cara. Se não, dá dislike. Um abraço em todos. Até a próxima oportunidade. E tchau.